గాయస్ నేను స్క్రీన్ కనబడుతుందా హలో హలో ఓకే సో నిన్న నిన్న మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి సో ఒక డేటా బేస్ లోకి టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మెయిన్ డిటిఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి డిఎంఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం సో అవన్నీ మనం నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం సో ఈ రోజు కాన్సెప్ట్ వచ్చి సో కన్స్టెంట్స్ అండి కన్స్టెంట్స్ కన్స్టెంట్స్ అంటే మీకు ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఒక టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేసే టైంలోనే ఒక కండిషన్ పెట్టొచ్చండి సో ఈ టేబుల్లోకి ఈ పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే వెళ్ళాలి సో ఈ డేటా కాకుండా రిమైనింగ్ డేటా వెళ్ళకూడదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర చూడండి ఈ టేబుల్ ఉందనుకోండి సో ఒక స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనే టేబుల్ ఉంది సో ఇన్ దట్ సో ఇక్కడ మనకు ఇది నల్ ఇస్తున్నానండి సో ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అనేది ఇలా ఉందండి ఐ మీన్ ఎంటర్ చేసింది బట్ మన డేటా మనకు అవుట్పుట్లో ఎలా ఉండాలి సో ఈ నల్స్ అనే వాల్యూ మన డేటాలో వద్దు ఐ మీన్ మనం ఎస్క్యూల్లో క్రియేట్ చేసే టేబుల్లో ఇక్కడ చేసే టేబుల్లో మనకు నల్ వాల్యూస్ అనేది మన డేటాలో అవసరం లేదు ఐ మీన్ ఓ పర్టికులర్ కాలం మాత్రమే సో ఈ పర్టికులర్ కాలమ్స్లో నల్స్ ఉండకూడదు మనకు ఈ కాలంలో ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఈ కాలంలో ఉండొచ్చు ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో నల్స్ ఉండకూడదు అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తాం మనం వన్స్ ఇదంతా టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మనం వేర్ కండిషన్ రాసుకొని ఫిల్టర్ చేసే బదులే మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసే టైంలోనే వీ కెన్ అప్లై ద కండిషన్ ఫర్ దీస్ సో నా అవుట్పుట్ ఎలా రావాలనుకుంటున్నాను నేను సో నా అవుట్పుట్ అనేది ఇలా ఉండాలండి సో ఇక్కడ ఈ టూ నల్ వాల్యూస్ నాకు అవసరం లేదు ఓకే ఇది ఒక కండిషన్ ఎప్పుడు మనం ఈ టేబుల్ పైన ఈ ఎస్ నేమ్ అనేది ఐ మీన్ టేబుల్ క్రియేషన్ టైంలోని వీ కెన్ మేక్ ఎ కండిషన్ ఆన్ పర్టికులర్ కాలం ఈ కాలం అయితే ఈ కాలం ఈ కాలం అయితే ఈ కాలం సో ఈ కాలమ్స్ మీద మనం కండిషన్ రాసుకుంటాం ఏమని సో ఈ పర్టికులర్ కాలంలోకి నాకు నల్ వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ కాకూడదు సో ఈ నల్ వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ కాకుండా నాకు ఇలా రావాలి ఓకే సో సిమిలర్ గా ఇది ఒక కండిషన్ అండి ఓకే నల్ వాల్యూస్ అనేది ఉండకూడదు నో నల్స్ అనుకోండి ప్రజెంట్ కి బట్ వీటిని ఈ కన్స్టెంట్ ఏమంటామంటే మనం నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఓకే దెన్ సేమ్ సిమిలర్ గా ఇలాంటి టేబుల్ లోనే నాకు ఇంకొక వాల్యూ ఉందండి సో ఇది కూడా సేమ్ హండ్రెడ్ దెన్ ఇక్కడ సంథింగ్ జాన్ ఎయిటీ ఓకే సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది టూ డూప్లికేట్స్ వాల్యూ ఐ మీన్ ఇది డూప్లికేట్ వాల్యూ అండి బట్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ మారింది ఓకే బట్ వీ కెన్ మేక్ సో ఈ పర్టికులర్ ఐడి కాలంలో ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉండాలి హండ్రెడ్ అదని ఓన్లీ సింగిల్ గానే ఉండాలి వన్ అట్ వన్ సింగిల్ గానే ఉండాలి సో మల్టిపుల్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ రాకూడదు బట్ వీ కెన్ ఇక్కడ మారచ్చు అండి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉన్నా మనకు ప్రాబ్లం లేదు మనం ఏ కాలం అయితే ఏ కాలం మీద కండిషన్ రాయాలనుకుంటున్నాము ఆ కాలం మీద మనం ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూస్ మాత్రమే రావాలి అలాంటి కండిషన్ రాసుకోవాలండి లేదు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద రాయాలి ఐ మీన్ ఈ కాలం మీద అదే కండిషన్ పెట్టుకోవాలి ఈ కాలం మీద అదే కండిషన్ పెట్టుకోవాలి ఆ టైంలో ఏమవుతుంది రెండు డూప్లికేట్ ఉన్నా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది సో రెండు చోట్ల డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేది తీసుకోదు సో బేసిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసే టైంలోనే ఈ పర్టికులర్ కాలంలో నాకు డూప్లికేట్స్ వద్దు so i don't want duplicates in that particular column ani manam mention cheskuntam ani ee table creation lo so appude em avutundi manaku ee duplicate value kuda manaki ikkada output lo raadu so idu oka duplicate values kosam idu oka condition andi so table creation lo ne so we name antam manamu distinct antam sorry distinct kadu unique unique constraint antam okay so ee unique constraint petadam valle em avutundi ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ ఈ పర్టికులర్ కాలం ఆర్ ఇట్ విల్ బి ఈ పర్టికులర్ కాలంలో మనకు ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఎంటర్ అవుతాయి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ అవ్వవు 
గైస్ అర్థమవుతుందా ఈ కన్స్టెన్స్ అంటే హలో సార్ యూనిక్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ మార్చి నుండి జాయిన్ అయ్యి ఏదంటే చూస్తాం బట్ ద ఐడి నెంబర్ ఇస్ సేమ్ అవునండి మనం అప్లై చేసిన కండిషన్ లో మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది అది ఈ వాల్యూస్ దానికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమ ఉన్నాయని చెక్ చేయదు సో మనం టూ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేస్తే టూ కాలమ్స్ చెక్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ మార్టిన్ హండ్రెడ్ జాన్ సో టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అవుతుంది నీకు మనం ఓన్లీ పర్టికులర్ ఐడి మీద చేస్తున్నాం సో ఐడి మీద చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఓన్లీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ చెక్ చేస్తుంది సో మీకు ఇంకా అర్థం కావాలంటే కింద రాస్తా చూడండి ఓకే ఈ టూ రికార్డ్స్ మనకు డూప్లికేట్స్ గా ఉన్నాయి ఈ టూ రికార్డ్స్ లో మనం ఈ టూ కాలమ్స్ మీద కండిషన్ రాసామంటే టూ కాలమ్ చెక్ చేస్తుంది హండ్రెడ్ మార్టిన్ అనేది సింగిల్ వాల్యూ అవుతుంది హండ్రెడ్ జాన్ అనేది ఇంకొక సింగిల్ వాల్యూ అవుతుంది ఈ రెండు డిఫరెంట్ కదా అండి సో అప్పుడు ఆ టైంలో మనకు అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ హండ్రెడ్ జాన్ అనే వచ్చేస్తుంది టూ టూ కండిషన్ ఐ మీన్ టూ కాలమ్స్ మీద బేస్ చేసి రాస్తే మనం ఆ రెండు సింగిల్ కాలమ్ మీద బేస్ చేశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓన్లీ సింగిల్ కాలమ్ వాల్యూనే చెక్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇది మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది ఇవి రెండు చెక్ చేయదు ఓకే సో నీకు అప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అనేది సేమ్ డూప్లికేట్ వాల్యూ అందుకు ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే స్టార్టింగ్ ఉందో ఆ వాల్యూ మనం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది యూనిక్ కన్స్టైన్ అంటారండి దెన్ సో ఇంకా చెక్ కన్స్టైన్ అని ఒకటి ఉందండి సో చెక్ కన్స్టైన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు మార్క్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ మార్క్స్ లో నాకు నైంటీ కంటే తక్కువ ఐ మీన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువ లేదా ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉండే వాల్యూస్ నాకు అవసరం లేదు ఓకే ఇది కండిషన్ చెక్ చేస్తుందండి సో ఐ డోంట్ వాంట్ హియర్ విచ్ విచ్ మార్క్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉండే మార్క్స్ నాకు అవుట్పుట్ లోకి వద్దు సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇది ఓన్లీ చెక్ చేస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే పైన ఏమి ఉన్నాయి సో నైంటీ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ నైంటీ అనేది ఒకటి ఉంది సో ఈ టూ వాల్యూస్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ అవుట్లో అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది సో మీరు చూసారంటే అవుట్పుట్ విల్ బి సో వాటిలో నల్స్ ఉన్నా దానికి సంబంధం లేదండి సో నల్స్ అనేది మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఇంకొక టేబుల్ పైన కూడా ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటే అప్పుడు అవి ఎంటర్ కావు ఆ రెండ్స్ ఈ రెండు దాని మీద ఏ కండిషన్ లేదు మనం ఓన్లీ దీని మీద చెక్ చేసాం ఇక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది సో అలాంటప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుందండి సో ఇది చెక్ కండిషన్ అండి చెక్ కన్స్టెంట్ ఓకే దిస్ విల్ బి నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్ గైస్ అర్థమవుతుందా ఈ చెక్ చెక్ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ మనం ఏదైతే కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నామో సో ఇక్కడ నేనేం కండిషన్ చేస్తున్నాను ఈ టేబుల్లోకి ఎంటర్ అయ్యే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే అబౌవ్ ఉండాలి అలాంటి కండిషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ కంటే ఏదైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది సో వాటిని చెక్ కన్స్టెంట్స్ అంటాము then we'll go with next next primary key and so me primary key anedi ela avutundi so primary key ante nothing and uh, primary key primary key ante మీకు నాట్ నల్ ఉండాలి అండ్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఈ రెండు కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఓ పర్టికులర్ కాలం సో ఏదో పర్టికులర్ కాలం మీద నేను ఈ రెండు అప్లై చేశానండి సో ఈ ఎస్డే ఐడి కాలం మీద ఆ రెండు ఈ పర్టికులర్ కాలం మీద లేదంటే దీని మీద సో మనం ఇంకొక నల్ వాల్యూ ఇక్కడ పెడుతున్నా అండి చూడండి నల్ సంథింగ్ ఇక్కడ మార్టిన్ ఓకే మనం ఇక్కడ చేసే కండిషన్స్ అన్ని సింగిల్ కాలం మీద అయినా చేయొచ్చు మల్టిపుల్ కాలం కాంబినేషన్ లో తీసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ కాలం కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఇప్పుడు ఈ టూ కాలమ్స్ తీసుకున్నా అండి నీకు కాంబినేషన్ సో ఈ టూ కాలమ్స్ ని యాజ్ ఏ సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది అది సో నేనేం చేస్తున్నాను నాట్ నల్ అనేది 
ఈ కాలం మీద ఈ కాలం మీద రెండు కాలమ్స్ మీద అప్లై చేశాను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాట్ నల్ అనేది ఇక్కడ నల్లు ఉండకూడదు ఇక్కడ నల్లు ఉండకూడదు ఓకే సో ఇక్కడ నల్లు ఇక్కడ నల్లు మీన్ మనం ఎన్ని కాలమ్స్ మీద కాంబినేషన్ చేస్తున్నామో ఆ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనకు సింగిల్ వాల్యూగా వస్తుందండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎస్డి ఐడి ఎస్డి నేమ్ రెండు కాలమ్స్ కూడా నేను రెండు కాలమ్స్ మీద కూడా నేను ఈ కండిషన్ అప్లై చేసి నాకు ఈ రెండు సాటిస్ఫై అవుతూనే నాకు వాల్యూ రావాలి ఆ టైంలో ఆ ఈ వాల్యూ ఎలా మారుతుందంటే మీకు హండ్రెడ్ ఐఫన్ మార్చిన లాగా అనుకోండి సో నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐఫన్ చెప్పాను ఈ రెండు కలిసి నీకు సింగిల్ వాల్యూగా వస్తుందండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఏమవుతుందంటే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైన్ ఏమవుతుంది దెన్ ఇక్కడ మీకు నైంటీ అనేది ఉంటుంది సిమిలర్ గా వన్ నాట్ వన్ స్మిత్ ఇది ఒక వాల్యూ అవుతుంది దెన్ అతనికి ఉండే మార్క్స్ ఇవి దెన్ సిమిలర్ గా ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మీకు ఇలా కాంబినేషన్ లో వచ్చేస్తాయి దెన్ నల్ నల్ నైంటీ దెన్ నల్ మార్టిన్ మనకు అవుట్పుట్ అనేది రాదండి నేను ఇది బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా జరుగుతుందో మీకు చెప్తున్నాను అవుట్పుట్ ఓన్లీ మార్టిన్ ఇంకా స్మిత్ ఒకటి వస్తుంది అవునండి అవునండి నేను నార్మల్ గా టూ కాంబినేషన్స్ మీద ఈ నాట్ నల్ ఒకటే కాదు యూనిక్ అయినా మనకు చెక్ కన్స్టెంట్స్ అయినా సో చెక్ కన్స్టెంట్స్ అనేది మోస్ట్లీ నెంబర్ నెంబర్స్ మీద లేదంటే టెక్స్ట్ మీద వర్క్ అవుతుందండి బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇచ్చే కండిషన్ బట్టి బట్ ఈ నాట్ నల్ కానీ యూనిక్ కానీ ఇలా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద మనం అప్లై చేయొచ్చు సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు నీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో అది ఎలా కండి ఎలా తీసుకుంటుంది సో మనం ఏ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేసామో ఆ కాలమ్స్ అన్ని మనకు సింగిల్ గా తీసుకుంటుంది సింగిల్ వాల్యూగా ఓకే సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు యూనిక్ పెట్టాను నేను సో ఈ యూనిక్ అనేది ఇది ఒక యూనిక్ వాల్యూ కదండి హండ్రెడ్ మార్టిన్ అనేది యూనిక్ వాల్యూ మళ్ళీ హండ్రెడ్ మనకు జాన్ ఉంది హండ్రెడ్ జాన్ ఉంది ఈ హండ్రెడ్ జాన్ అనేది కూడా యూనిక్ కదా బట్ మనం సింగిల్ కాలం గా చూసుకుంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అని వస్తుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అని వచ్చింది బట్ మనం కాంబినేషన్ లో చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ మార్టిన్ అనేది ఒక కాలం ఐ మీన్ ఒక వాల్యూ హండ్రెడ్ జాన్ అనేది ఒక వాల్యూ ఈ రెండు టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అవుతాయి సో అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకున్నది హలో అయితే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ జాన్ కూడా వస్తుంది సార్ ఆ యూనిక్ పెట్టినప్పుడు ఐ మీన్ మనం టూ కాలమ్స్ మీద కండిషన్ రాస్తే అండి ఈ టూ కాలమ్స్ మీద కండిషన్ రాస్తే ఐ మీన్ ఈ టూ కాలమ్స్ కాంబినేషన్ లో కండిషన్ రాసాం ఆ టైంలో మనకి ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి లేదు ఓన్లీ ఎస్డి ఐడి కాలం మీదే రాసాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఈ కాలం లో ఉండే వాల్యూస్ చెక్ చేస్తుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సో ఈ రెండు డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు రావు బట్ ఇది ఇది కాంబినేషన్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ కంబైన్ అయిపోతాయండి సో ఇలా కంబైన్ అయిపోయి ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకు టూ డిఫరెంటే కదండి హండ్రెడ్ మార్చిన హండ్రెడ్ జాన్ అనేది టూ డిఫరెంటే కదా అవుట్పుట్ ఇదే వస్తుందండి ఇప్పుడు టూ కాలమ్స్ మీద కండిషన్ అప్లై చేస్తే మనకి ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ నల్స్ రావాలండి సో ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి ఓకే ఓన్లీ త్రీ వాల్యూస్ ఓన్లీ త్రీ కాదు సో మీరు చెక్ చేయండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ మార్టి అనేది ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఓకే హండ్రెడ్ స్మిత్ అనేది ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఓకే దెన్ హండ్రెడ్ నల్ అనేది రాదు దెన్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ త్రీ అనేది కూడా రాదు ఓకే హండ్రెడ్ జాన్ అనేది వస్తుంది ఇట్లీ హండ్రెడ్ జాన్ ఓకే ఈ త్రీ వాల్యూస్ అండి మనకు వచ్చేది అవుట్పుట్ ఎందుకంటే దీంట్లో నల్స్ ఉన్నాయి సో నాట్ నల్ మనం కండిషన్ చెక్ చేయాలి సో ఈ నల్ వాల్యూస్ చెక్ తీసుకోదు ఇక్కడ నల్స్ ఉన్నాయి ఇది తీసుకోదు ఓకే నాయస్ అర్థమవుతుందా అర్థం కాకుండా అడగండి ప్లీజ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ సో బేసిక్ గా నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక సింగిల్ కాలం మీద పర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఈజీ అండి సో సింగిల్ కాలం వాల్యూస్ చెక్ చేసుకుంటుంది నీకు సో నీకు ఈ పర్టికులర్ కాలం మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది సో ఈ పర్టికులర్ కాలం మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది నీకు వాల్యూస్ లేదు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ తీసుకున్నారు సో ఈ కాలం ఈ కాలం రెండు కాలం మీద మీరు చెక్ చేయాలి సో అప్పుడు ఈ టూ కాలమ్స్ కాంబినేషన్ అవిపోయి ఈ టూ కాలమ్స్ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు 
ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటంటే మీకు సో ప్రైమరీ కీ ప్రైమరీ కీ అనేది ఈచ్ టేబుల్ కి ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఐ మీన్ ఎవ్రీ సింగిల్ టేబుల్ కి ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉంటుంది మనం నాటల్ కానీ యూనిక్ కానీ చెక్ కానీ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద రాయచ్చు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉండొచ్చు బట్ మనకు ప్రైమరీ కీ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ కాలం మీదే రాయాలి అండ్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్ అనేది ఈ అన్ని కాలమ్స్ మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ ఈ నాటల్ అనేది దీని మీద చేయొచ్చు దీని మీద చేయొచ్చు బట్ ప్రైమరీ కీ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ కాలం మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే సిమ్ అండ్ ఇట్ హ్యావింగ్ ద కండిషన్ లైక్ ఇట్ వాంట్స్ టు సెర్చ్ ఏ కాలం మీద మనం చేస్తున్నాము అవన్నీ మనకు నాటల్ అయి ఉండాలి యూనిక్ వాల్యూస్ అయి ఉండాలి సో అప్పుడు మాత్రమే నీకు ప్రైమరీ కీ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది దాస్ ప్రైమరీ కీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు పవర్ బేలో కూడా ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ రిలేషన్స్తోనే మనం టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తాం సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటంటే సో ఈ వాల్యూ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో నాకు నల్స్ ఉండకూడదు అండ్ దెన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అలాంటి వాల్యూని మాత్రమే మనం ప్రైమరీ కీ అంటాము అండ్ ఈచ్ టేబుల్కి ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఎక్సిస్ట్ అవుతుంది సో మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీస్ అనేది రావు అంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కి అప్లై చేయలేం అంటారా సార్ అవునండి ఇప్పుడు SDI ID కాలం అనేది ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ కీ అయిపోయింది అనుకోండి సో ఈ కాలం అనేది ఇంకా మనం ఈ టేబుల్ లో ఏది మనం ప్రైమరీ కీ చేయలేం ఓకే ఓన్లీ వన్ ఈ కాలం కోసమే వీటి అన్ని దాని మీద కండిషన్స్ అయితే రాయచ్చు మనం సో ఇలా ఇలా గ్రూపింగ్ చేసి కండిషన్ ఐ మీన్ కాంబినేషన్ లో కండిషన్ రాసుకొని బట్ ప్రైమరీ కీ అనేది మాత్రం ఇదే ఉంటుంది మనకు సో నాటల్ అనేది ఇక్కడ దీనికి చెక్ చేస్తాం దీనికి చెక్ చేస్తాం బట్ ఈ రెండు అయితేనే ఇక్కడ మనకు ప్రైమరీ కీ అంటాం అని చెప్తాం కాంబినేషన్ టూ కాలమ్స్ కంబైన్ చేయలేము సార్ అది ప్రైమరీ కీ లో ఏదండి టూ కాలమ్స్ కంబైన్ గా అప్లై చేయలేము అదే టూ కాలమ్స్ గా కంబైన్ గా అప్లై చేయొచ్చు బట్ మీ రిజల్ట్ కాలం మాత్రం ఇదే ఉంటుందండి మనం ప్రైమరీ కీ రిలేషన్ అనేది దీని మీదే బిల్డ్ అవుతుంది ఐ మీన్ దీని మీద గానీ దీని మీద గానీ బట్ మనం కాంబినేషన్ ఇలా కాంబినేషన్ రాయొచ్చు మీకు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నో నాట్నల్స్ ఉంది నాట్నల్ అనేది దీని మీద అప్లై చేశాను ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కాలంకే అప్లై అవుతుంది దీని మీద అప్లై చేశాను ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కాలంకే అప్లై అవుతుంది బట్ మనకి ఇలా కాంబినేషన్ ప్రైమరీకి ఏం చేశాను ఇది నాట్నల్ ఇది నాట్నల్ రెండు నాట్నల్లే తీసుకుంటుంది బట్ ఈ రెండు నాట్నల్ అయితేనే ఈ వాల్యూ ఇవ్వు అంటాం మనం ఈ వాల్యూ ఏముంది మనం ఈ ఎస్డిఐడి దీని మీద మనకు ప్రైమరీకి అంటాం ఓకే సో సింపుల్ గా ఇలా ఇలా వచ్చింది కదండి అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చింది ఇది జస్ట్ అవుట్పుట్ మనం చెక్ ఐ మీన్ కండిషన్ చెక్ చేసేకి ఈ టేబుల్ కి దెన్ నీ అవుట్పుట్ లో ప్రైమరీ కీ అని దేని పిలుస్తారు ఐడి కాలం నే పిలుస్తారు ఓకే గాయస్ అర్థమైంది సేమ్ ఇదే చూసుకోండి సో ఈ కాంబినేషన్ లో ఇది ఇది రెండు నాట్నల్స్ ఉండాలి రెండు యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలని కండిషన్ రాసాను బట్ ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నా కూడా నాకు ఇదే ప్రైమరీ కీ గా వద్దు దీని మీద ప్రైమరీ కీ రాయని నేను చెప్తాను సో మీకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది ప్రైమరీ కీ అంటే ఇదే వస్తుంది లేదు నాకు ఇదే అవసరం లేదు దీని మీద రాయి ప్రైమరీ కీ అంటాం సో అప్పుడు ఇది ప్రైమరీ కీ అవుతుంది సో ఇక్కడ జస్ట్ నేమ్ అండి మన కండిషన్స్ అనేది మల్టిపుల్ గా అప్లై చేయొచ్చు బట్ యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ మీ రిజల్ట్ లో మీ ప్రైమరీ కీ అని ఎవరన్నా అడిగితే ఏం చెప్తారు సో ఈ నేమ్ చెప్పుకునే దానికి దీని మీద అప్లై అవుతుంది అంతే అండి సంతోష్ అర్థమైందా మీకు మా లక్ష్మి మీకు అర్థమైందా ప్రవీణ్ మీకు అండి సో సింపుల్ గా ఫస్ట్ మీరు సింగిల్ కాలం మీద చూసుకోండి దెన్ లేటర్ ఆన్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద వెళ్దాం సో సింగిల్ కాలం అంటే ఇది కదా అండి సో ఈ కాలంలో మనకు ప్రైమరీ కీ కావాలి ఈ కాలం మీద సో ప్రైమరీ కీ కాలం అంటే కండిషన్ ఏంటి సో నాట్ నెల్ ఉండాలి యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో మనం ప్రైమరీ కీ అంటాం ఓకే సో నాట్ నెల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ రెండు కాదు ఈ రిమైనింగ్ అన్ని నాట్ నెల్స్ ఈ ఫైవ్ వాల్యూస్ ఓకే ఈ ఫైవ్ వాల్యూస్ లో డూప్లికేట్ ఏమేమి ఉన్నాయి సో హండ్రెడ్ ఉంది అండి సో ఈ హండ్రెడ్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది సో లాస్ట్ త్రీ వాల్యూస్ వెళ్ళిపోతాయి వన్ నాట్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ మనకు నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్ సో మీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ
వన్ ఆర్ త్రీ ఓకే ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ డూప్లికేట్ కాబట్టి డిలీట్ అయిపోయింది ఈ టూ వాల్యూస్ నల్స్ కాబట్టి మనకు డిలీట్ అయిపోయాయి సో ఓన్లీ ఇది మనం ప్రైమరీ కీ అంటున్నాం అర్థమైందా ప్రవీణ్ సో ఇక్కడ ఏం లేదండి మనకు నాట్ నల్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఐ మీన్ నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అండ్ దెన్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అలాంటి కాలం ని మనం ప్రైమరీ కీ కాలం అంటాము సో మనం బేసిక్ గా ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం నాట్ నల్ అనేది ఓన్లీ ఓ సింగిల్ కాలం అప్లై చేస్తాం యూనిక్ అనేది ఇంకొక సింగిల్ కాలం అప్లై చేస్తాం రెండు అట్ ఏ టైం ఒకే కాలం మీద అప్లై చేసాం ఆర్ ఒకే కాలం మీద అప్లై చేసాం ఆ కాలం ని మనం ప్రైమరీ కీ కాలం గా తీసుకోవచ్చు ఓకే యూనిక్ అంటే మీకు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు అండి సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రెండు సేమ్ సిమిలర్ వాల్యూస్ కదా వాటి మనం డూప్లికేట్స్ అంటాం కదండి సో ఇలాంటి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకుండా ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉండాలి ఐ మీన్ ఓన్లీ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఆర్ యూనిక్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉండాలి సో సిమిలర్ గా ఇది ఒక సింగిల్ కాలం మీద అప్లై చేసినప్పుడు అండి నీ అవుట్పుట్ లో ఇది ఉంటుంది ప్రైమరీకి సో లేదు నేను టూ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేయాలి ఓకే ఈ కాలం ఈ కాలం మీద అప్లై చేయాలి సో ఈ కాలం ని ఈ కాలం ని రెండు కాలం ని చెక్ చేస్తుంది అది సో మీకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఎస్ఐడి ఇది బ్యాక్ అండ్ నడిచే ఐ మీన్ ఎలా నడుస్తుంది అని చెప్తున్నా అండి మార్టిన్ సో ఇలా ఒక కాలం బ్యాక్ అండ్ లో క్రియేట్ చేసుకునేది మీకు దాని వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ లోడ్ చేసుకుంటుంది అనుకోండి ఓకే మీ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఏముంది నార్మల్ గా ఎలా ఉందో అలాగే ఎస్ఐడి మార్క్స్ సారీ మార్క్స్ కాదు ఎస్ నేమ్ మార్క్స్ ఓకే మీ అవుట్పుట్ లో ఇక్కడ బట్ మీకు ఏం చేస్తుంది ఇది చెక్ చేయాలి కదా హండ్రెడ్ మార్టిన్ ఓకే సో ఈ త్రీ వాల్యూస్ ను వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ నల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూ నల్స్ అనేది మనకు సాటిస్ఫై అవ్వదు బేస్డ్ ఆన్ ఈ నల్ వాల్యూ కండిషన్ తో అండ్ దెన్ ఈ హండ్రెడ్ అనేది మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎందుకు హండ్రెడ్ జాన్ అనేది టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కదా ఇక్కడ హండ్రెడ్ జాన్ డిఫరెంట్ వాల్యూ హండ్రెడ్ మార్టిన్ ఆల్సో డిఫరెంట్ వాల్యూ సో ఇలా మీకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ సారీ ఇది కూడా రాదండి ఇది కూడా రాదు మీరు ప్రైమరీ కీ అనేది సింగిల్ కాలం మీదనే అప్లై చేస్తారండి ఓకే ఈ కాలంలో చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్లీ ఈ కాలంలో హండ్రెడ్ అనేది తీసుకోదు మళ్ళీ దెన్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ రెండు మాత్రమే వస్తాయి సేమ్ అవుట్పుటే వస్తుంది మీకు ఇక్కడ ఉండే అవుట్పుటే వస్తుంది మనకైతే అవసరం లేదండి డిబి డెవలప్ అయితే కావాలి మనం సింగిల్ కాలం మీదే ఉంటుంది మోస్ట్లీ అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం అయితే అప్లై చేయమండి డిబి వాళ్ళు ఐ మీన్ డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళు మీకు ఇలాంటి ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు దీంట్లో ఇది ప్రైమరీ కీ అని మీకు చెప్పిస్తాయి లేదు చెప్పకనే మనం ఈజీగా ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎస్క్యూఎల్ లో సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే టేబుల్ ఉంది కదా ఆ టేబుల్ మీదకి వచ్చామంటే మనకు తెలిసిపోతుంది సో పర్టికులర్ ఎస్ ఇక్కడ ఉంది కదా సో మన టేబుల్స్ ఇవి ఉన్నాయి సో ఈ టేబుల్స్ లో కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాలమ్స్ లోకి వెళ్తే చూడండి ఇక్కడ మీకు నల్ అనేది ఉంది నల్ అనేది ఉంది నల్ అనేది ఉంది ఈ నల్ ప్లేస్ లో మనం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏమీ ఇవ్వలేదు సో అందుకు అది నల్ యాక్సెప్ట్ చేసింది లేదు మనం నాట్ నల్ ఇచ్చింటే కదా ఇక్కడ నాట్ నల్ అని వచ్చేది లేదు ప్రైమరీ కీ ఇచ్చింటే కదా ప్రైమరీ కీ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఫారెన్ కీ ఇస్తే ఫారెన్ కీ ఆర్ ఎల్ సేమ్ చెక్ ఇస్తే చెక్ ఇలా కన్సెన్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి వాళ్ళు ఏది అప్లై చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ కాలం మీద అని మనకు మోస్ట్లీ ఉండదండి నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు పవర్ బే లో కూడా మనకి ఏదన్నా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్న టైంలో మీకు సింపుల్ గా అర్థమయ్యే దానికి అండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎస్క్యూల్ మీద ఒక గ్రిప్ వచ్చేదానికి మీకు ఇవన్నీ బేసిక్స్ అన్ని చెప్తున్నా యాజ్ ఏ ఎస్క్యూల్ డెవలపర్ గా వెళ్ళాలనుకున్నా మీరు మర్జ్ కావచ్చు ఇంటర్నల్ గా ఐ మీన్ మీరు ఒక కంపెనీలోకి వెళ్ళాక మీకు ఎస్క్యూల్ మీద ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే సో మీరు ఈజీగా మర్జ్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ
పవర్ బిఐ లో ఎస్క్యూఎల్ పార్ట్ ఎంత ఉంటది లైక్ అవుట్ ఆఫ్ 100% ఆ అలా చెప్పలేమండి మీకు పెట్టుకుంటే ఐ మీన్ 0% కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళే కంపెనీలో మీరు వెళ్ళే కంపెనీలో వాడు అసలు ఎస్క్యూఎల్ ఏ వాళ్ళలేదండి వాడు ఒరాకిల్ మీద ఉన్నాడు లేదంటే వాడు కంప్లీట్ గా అజ్యూర్ మీద ఉన్నాడు లేదు కంప్లీట్ గా వాడు సంథింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద ఉన్నాడు అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారండి వాడు ఎస్క్యూఎల్ అనేది జీరో బట్ ఈ కమాండ్స్ అనేది మీకు అన్ని డేటాబేస్ లో సిమిలర్ గా ఉంటాయండి ఇప్పుడు వరాకిల్కి వెళ్ళినా సిమిలర్ గానే ఉంటుంది మీకు ఈ కమాండ్స్ ఈ కన్సర్న్స్ అనేది సేమ్ అయి ఉంటాయి అక్కడ కూడా ఓకే దెన్ మీ పవర్ బిఐ లో పార్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం కనెక్ట్ చేసుకునేది వరకే అండి సో డేటాని తెచ్చుకున్నాం ఇది ఎస్క్యూఎల్ అండి ఇది పవర్ బిఐ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం కనెక్ట్ చేసుకునే వరకు అండి లేదు మీరు వెళ్ళే ఆర్గనైజేషన్ బట్టి అక్కడ చిన్న ఆర్గనైజేషన్ టీమ్ ఏం లేదు ఓకే అప్పుడేం చేయాలంటే మనం కూడా సమ్ పార్ట్ ఇక్కడ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ కి వెళ్ళామంటే నో వర్క్ అండి ఇక్కడ ఈవెన్ ఇప్పుడు లెవెల్ త్రీ కంపెనీ వర్క్ కూడా వాళ్ళ సపరేట్ టీమ్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు యాజ్ ఎ బిఏ డెవలపర్ గా మనకు అవసరమే లేదు ఇది బట్ మీకు రియల్ టైమ్ లో ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్యూరీస్ అనేది అర్థమైందంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చే నెక్స్ట్ డాక్స్ క్యూరీస్ అనేది ఇక్కడ అర్థం అవుతాయి అలా వస్తే మనం ఇందాక ఇంత ముందు పర్ఫామ్ చేసాం ఏంటి పవర్ క్యూరీలు ఆప్షన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసాం దాంట్లో స్ప్లిట్ చేసాం ఆ స్ప్లిట్ అనేది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ లో ఉంది సో ఇక్కడ అర్థమైందంటే మీకు ఇక్కడ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా సో ఇలా ఉండే ఫంక్షనాలు తీసుకుని మీకు ఈజీగా ఇక్కడ అర్థం అవుతాయి ఆ ఒక కాన్సెప్టే అండి మెయిన్ గా ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ నుంచి మనకు పవర్ బిఐ అయితే రాసుకోవచ్చు <laughs> ఓన్లీ డేటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ పర్పస్ కోసమే అండి మన పవర్ బిఐ కి ఎస్క్యూఎల్ కి లింక్ బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఆ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ బట్ ఇట్ విల్ బి మీకు ఇది ఉండే గుడ్ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఎస్ ఎస్ మీకు అర్థం అవుతుందా లేదండి కాన్సెప్ట్ ఈ ఎస్క్యూఎల్ వర్క్ ఐ మీన్ ఈ కన్సర్న్స్ అర్థమైందా ఎస్ ఓకే కన్సర్న్స్ అంటే ఏం లేదండి ఒక టేబుల్ లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేసే వాల్యూస్ ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం సో నాకు ఈ టేబుల్ లోకి ఈ డేటా మాత్రమే ఎంటర్ అవ్వాలి అన్నట్లు మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు అండి ఓకే సో సిమిలర్ గా ఇప్పుడు ప్రైమరీ కీ చూసారు కదండి సో ప్రైమరీ కీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే నాట్ నల్ లో అండ్ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటే మాత్రమే వస్తుంది ఓకే సిమిలర్ గా మీరు ఏమంటారు సో ప్రైమ్ ఫారెన్ కీ ఉంటుందండి ఫారెన్ కీ ఫారెన్ కీ అనేవి కూడా సేమ్ కండిషన్స్ అండి నాట్ నల్ లో యూనిక్ బట్ ఈ టేబుల్ ఇది టేబుల్ వన్ అనుకోండి టేబుల్ టూ ఇంకొకటి ఉంది ఇది టేబుల్ టూ అండి సో ఇది టేబుల్ వన్ మనది ఓకే ఈ టేబుల్ వన్ లో మనం ప్రైమరీ కీ తీసుకున్నాం ఓకే ఈ టేబుల్ లో ఫారెన్ కీ ఇది అవుతుందండి సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్రైమరీ కీ తీసుకున్నామో అది ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం దీనిపైన ఈ కాలం పైన రాస్తాం ఫారెన్ కీ రెఫరెన్స్ టు ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చుకుంటామండి ఓకే జస్ట్ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటామండి ఈ కాలం ని ఈ కాలం గా రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాం సో ఈ కాలం ని ఈ కాలం రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా మీకు నాట్ నల్ అనేది ఉంటుంది యూనిక్ వాల్యూస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ప్రైమరీ కీ ఫారెన్ కీ రెండు సిమిలరే అండి బట్ ఈ టేబుల్లో ఉంటే అది మనకు ప్రైమరీ కీ అంటాం ఇదే కా ఇదే కీ మనకి ఈ టేబుల్లో ఉంటే ఇంకొక టేబుల్లో ఉంటే దాన్ని ఫారెన్ కీ అంటాం సో మనం ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఈ టూ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసుకోవాలి ఓకే ఈ టూ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసుకున్న టైంలో ఏమవుతుంది రిలేషన్ ఈ దాంట్లో ఈ కాలం కామన్ గా ఉంది అండ్ దీంట్లో ఈ కాలం కామన్ గా ఉంది సో దీనికి దీనికి రిలేషన్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఐడి అనే కండిషన్ తో మీకు ఇక్కడ వాల్యూస్ మారచ్చు అండి వాల్యూస్ మారినా మనకి ప్రాబ్లం లేదు బట్ కాలం అనేది సేమ్ ఉండాలి 
ओके सो इन ओनली थ्री वाल्यूस उ इकड मन को मलिपल सिक्स उ कदा वाल्यूस उ बट मन को वाल्यूस तो संबंध ले कल की नीन एसईडी की इसईडी रेफरसा लेम की एस नेम का रेफरस अला रेफरस कलम की कलम मन को कलम इक फारे अच्छे मीन प्रैमरी की अच्छे इक मन को फारे की अवतनी जस्ट रेफर अने की वर्डता इकड़ रिमैन कंडीशन अभी सिमलर ऐसे उठाई अर्थम फारे अंत नथिंग अंडी अवट आफ द टेबल उ दिन फारे की अंटर सो इन मन कंट्री मन कंट्री में मन लाइक इट्स नाट फारे मन अदे बैठ कंट्री नीचे मन कंट्री चूस्ते मन फारे अतम वाल वालू मन को फारे अवतार सो अदे बेसीक कंडीशन एग्जिस्टिंग टेबल सेंटेबा कंडीशन अभी रास्काल सो ई टेबल कलम रेफरसोनी कलम क्रियेट जस्ट कंडीशन रेफर वालूस एंटर अभी सो टेबल वन अने टेबल टू की फारे टेबल टू नीचे मन टेबल क्रििय दीन प्रैमरी की अल्लाई दी कल दीन रेफर अब फारे की अवतनी सो वैस वर्स अंडी इक टेबल वन की टेबल टू की फारे इक प्रैमरी अच्छे इक फारे अक प्रैमरी अच्छे इक फारे अ लक्ष्मी फस्ट एस नेम टाइपी सारी एस नेम का टाइपे इंटीजर् ओके देम वार थर्टी दस इंटीजर् ओके अभी इला मन सिंपल ऐ टेबु क्रिय ओके सिंपल ऐ टेबल क्रियेट इन आफ् दट सो मन फस्ट कंडीशन नाट नल सो इक नाट नल इवाली सो नाट नल अने सो नाट नल एम चेस्ट मन को एक्सएल सो नाट नल अंडी नाट नल नल वालेस मन को ओके नल वालेस मन को सो ई कल में नल वालेस एंटर का मन इन रास्त कंडीशन सो इन चूँ जस्ट एक्सक्यूटना एक्सक्यूटी दू वालू इंसर्टी इन टू टेबल ने पीबी बैच then values values em em unnayandi so first uh, 101 then name ochesi john then marks ochesi 75 so similar conditions i mean similar insert options ni copy chesi paste chestunna paste so ikkada 102 सो इन नल एंटर ओके नल वाले एंटर दें सें वालूस ओके सो इन नीन इंसर्टो बिफोर दट ओके सैलैक्ट रास्क सैलैक्ट स्टार फ्रम 
టేబుల్ ఏంటండి పీబీఐ ఓకే ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి వన్ రో ఎఫెక్టెడ్ సో ఎందుకు తీసుకోలేదండి ఈ వాల్యూ అనేది మనకు ఎఫెక్ట్ అయ్యింది నల్ వాల్యూస్ అనేది తీసుకోలేదు సో బిఫోర్ చూడండి మనకు టూ వాల్యూస్ అనేది ఎంటర్ అయ్యాయి సో ఇప్పుడు మనం చూసామంటే ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ వచ్చాయి వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ సో వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ జాన్ మార్టిన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే గాయస్ అర్థమైంది ఇప్పుడు నాట్ నల్ వాల్యూ ఐ మీన్ నాట్ నల్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో సో మనం ఏదైనా నల్ వాల్యూ పెట్టి అది యాక్సెప్ట్ చేయదు మన అవుట్పుట్ లో ఓన్లీ నల్ వాల్యూస్ లేని మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఈ కాలం మీద మనం అప్లై చేసాం కాబట్టి ఈ కాలం మీద వస్తుంది అలా సో అదే ఈ నాట్ నల్ మనం ఈ దీని మీద పెట్టామంటే ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో ఇంకోటి చూపిస్తా చూడండి టూ కాలమ్స్ మీద అట్ ఎ టైమ్ సో ఇది పీవే బ్యాచ్ ఇంకొక టేబుల్ చేస్తున్నా అండి వన్ అని సో ఇక్కడ నాట్ నల్ లో పెట్టాను సేమ్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా నాట్ నల్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో దీన్ని ఎక్సిక్యూట్ చేస్తున్నాను మనకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుందండి దెన్ సేమ్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను బట్ దీంట్లో చేంజెస్ చేద్దాం సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నాను ఈ ఇది కూడా నల్గా పెట్టేస్తున్నాను అండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను యూ కెన్ సి ఓన్లీ వన్ టూ వాల్యూస్ ఎంటర్ అయ్యాయి అండి సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు నల్ వాల్యూ కాంబినేషన్ లో వచ్చింది సో ఫస్ట్ వన్ జాన్ తీసుకుందండి వన్ జాన్ ఓకే ఇది సాటిస్ఫై అయింది దెన్ వన్ అండ్ మార్టిన్ తీసుకుందండి ఇది వన్ మార్టిన్ మనం ఇవ్వలేదు కదండి సో ఇది బై డిఫాల్ట్ ఈ వాల్యూస్ తీసుకుందండి గిమ్ మీ మినిట్స్ డిలీట్ చేసేద్దాం మనం సో చూడ ఓకే ఇక్కడ మనం పేరు మార్చలేదండి సో మీరు చూసారంటే బ్యాచ్ పీబీఐ బ్యాచ్ పెట్టాం కానీ బ్యాచ్ వన్ పెట్టలేదు మనం సో దట్స్ వాజ్ ద మిస్టేక్ సో ఇక్కడ వన్ పెట్టాలి సో సిమిలర్ గా వన్ వన్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ పీబీఐ బ్యాచ్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయండి ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది ఈ పీబీఐ బ్యాచ్ అనేది ప్రజెంట్ ఖాళీగా ఉంది దీంట్లోకి వాల్యూస్ నాట్ నల్ నాట్ నల్ రెండు నాట్ నల్ చెక్ చేస్తాయి సో మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను సో ఓన్లీ ఒక రో మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయిందండి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని మీకు ఎర్ర వచ్చాయి టూ ఐ మీన్ ఈ టూ లైన్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి సో కెనాట్ ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూ నల్ సో నల్ వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయలేను సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా కెనాట్ ఇన్సర్ట్ ద నల్ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా నల్ వాల్యూస్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయలేను సో మీరు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూసారంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ ఇది ఒక్క దాంట్లోనే కదండి ఇక్కడ అందాల్సి లేవు ఇక్కడ అందాల్సి లేవు ఓకే ఓకే సో ఇలా మనం టూ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేస్తే ఈ టూ కాంబినేషన్ లో ఏ ఒక్కటి నల్ల అయినా కూడా మనకు తీసుకోదు then so then unique and unique king cook table just now no so if you make a month and take it back to one only so you can నాట్ నల్ బదులు యూనిక్ పెడుతున్నాను ఓకే 
and the values will be so batch 1 ka the 2 and it okay and the values will be ikkada nulls undakudu and then ikkada duplicates undakudu so inko value insert chestunnanu Okay, you can see the ID column name check just null values null values and check just on the okay. Then e uh, name column may then check just on the unique values on the a values math out the first thing. Okay, so total error error such only in the content monarchy. So you could have one at one, one at one, one at four on the. But you can make a John and the do invalid <coughs> insert into values. Okay, invalid object name PBI batch two. So, first one we table create chair than Nika. So, execute in the now you have to enter the values only two rows affect a and remaining MNI errors which I cannot insert to the null values unique value violation in the. So, you could unique value violation in the and then you could null values for in I two values. So, miracle to choose punte only first two values of the end of Monaco. E two values of Chintai. In the Kante, E two values low Monaco, E ID column is null do. Okay, E ID column nulls levu. And then E where care low Monaco duplicates levu. So, you can do one at one, e first value, one at two, second value, John null, seventy five, seventy five. Null in the sense, make null and tame of Nante, null and any present null and I mean, a then on the so next new future low che table. I mean, update just now, update just a timeline just now, you can John Bell Martinis. I manage the Monday. So, null and tame of zero value and a car and whatever it may be, few a then a watch and in zero and a watch so less than ten value monum insert age. So, in the future updates. So null values won't uh, get any physical value and right now. So manaki cut null value in the coach in the in the country condition check chile. Only unique value math may check chase. So on the key unique kunda lay than check chest in the inko con null colour munta at this code though. Only single null math may accept chest on the unique law. Guys, see that the values allow nine mana output allow chin any so it could one at one, one at two, null, one at four. But e column me the mana vange sum not null and either apply JSM. Not null and null value on the code though. So on the key column e row and either remove I po in the so mana kunde column sending ka one at one, one at two, one at four. E three columns three rows on nine. So next condition coaching. You could a unique can a condition. E unique can a constraint man check chase name with me. Ikra John on the Ikra John on the so Idi cancel I both on the so already the poindi then Idi poindi so remaining anti E two columns math me on nine so on the E two columns mark insert I okay so similar again you put in coca table and So check concern and check concern and just no go. So it will check the condition. Okay, if you want to edit a condition is the name of the Niki art condition. Yeah, I check chest and so check chest in Taravata. Manaku values and the output look was in the okay guys. At the main day, check concern. So check concern. Monavella just the Monday. 
सो टेबल क्रिएट चेसे टाइम लोने मानो कंडीशन रास कॉल अंडे ए कंडीशन मानो कु मार्क्स अदा एस मार्क्स ग्रेटर देन सेवेंटी फाइव अने दुन डाल अंडे ओके इकड़ नीन सेवेंटी फाइव कंटेक्ट ग्रेटर सेवेन डे अंडे ओके एटी कंटेक्ट ग्रेटर अंडे कोणे सो फस्टे टेबल क्रियेटी टेबल कंडीशन ईडी कलम नल का अं दे वेर क्यार अने यूनी उ मार्क्स अने कंटे उ सो ई थ्री कंडीशन साफाई मन को थ्री कंडीशन साफना मन वालू अने ओके सो इन वालूस अने इनर्टी ओनली एफेक्टी एंकं ओनली फस्ट रो मे मन को इनर्टी ए फस्ट रो लाइडी कलम अने नल का ले वेर नेम अने यूनी अंड दर्स अने ग्रेटर दी उ ओके फस्ट कंडीशन साफाई दैकेंड कंडीशन ईडी अने यूनी ओके साफाइड बट मीन नाट नल का साफाइड बट वेर क्यार अने आलो मन को यूनी ई मीन नल अने यूनिक वालूने सो इट विल साफ बट मार्क्स को वे कुछ एटी उ बट इक सी फाइव उ सो इध मन कैंसल दर्ड लाइन के वस्तु थर्ड लाइन इकड़ नाट नल सो इक नल सो इध ओंट ऐक्सप्ट दोर्थ लाइन फोर्थ लाइन नाट नल सो ऐक्सप्ट दुनिया वेर क्यार यूनिक आलरे जान वे सो जान अने सो इध नाट ऐक्सप्ट सो ई थ्री कॉलम्स अने कंडीशन इक चूस इक चूँ एर्रर्स चलवी द इनर्ट स्टेट कंफ्लिटेड वित् दस्टाइन सो ई चक्टी साफ चेयले सैकंड लाइन एनको सी फाइव अने कंटे तक अभी कंडीशन अंडी द काफ्लिक फ्रम दस्टर बेड टू बेस्ड आ कलम मार्क्स सिमिलर ऐसी थर्ड लाइन एम थर्ड लाइन एम कैनाट इन सर्ट नल वालू इन टू ईडी कॉलम सो ई ईडी कॉलम लकी नल वालू इन सर्ट से अभी एर्र अभी दोर्थ कॉलम फोर्थ रोक एम फोर्त फोर्त रो लूनी वालू वैलेषन जी सो जा आलरे वे इक जा सो यूनी वालू वैलेषन जी सो ओन सिंगि वालू मतमे एंटर रिमेनिंग थ्री अने फेल सो इला मन को टेबल की इनर्टे डेटा मन रेस्ट्रिकी कंस्टे यूज अर्थम ओके then we'll go with uh, okay primary key equal the one diploma so creating the table guys we're gonna practice just to not ID okay scale ओके मैं प्राक्टिस एसक्यूएल ईजी गई मीन का अंत ईजी गई बटकुदी मर्चीपतर ईजी या प्रवीण को आलरे इंस्टा ओके मन प्रैमरी की एंटर सो ई प्रैमरी की कोसम एम चेयल
ఒక్క నిమిషం అండి సో మనం ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ నాటనాలు అనేది అవసరం లేదు అండ్ దెన్ యూనిక్ కూడా అవసరం లేదు సో సింపుల్ బేసిక్ టేబుల్ ఒక క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండి ఓకే ఈ బేసిక్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో దీని మీద మనం ప్రైమరీ కీ అనేది ఈ కాలం ఇవ్వాలి లేదు ఈ టూ కాలం కాంబినేషన్ లో ఇవ్వాలి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ ఇంకొక కామా పెట్టి ప్రైమరీ కీ ఓకే ప్రైమరీ కీలో ఏ కాలమ్స్ కావాలి నీకు సో సింగిల్ కాలం అయితే సింగిల్ కాలం మల్టిపుల్ కాలం అయితే మల్టిపుల్ కాలం సో నాకు ప్రజెంట్ ఎస్ఐడి కాలం కావాలి లేదు నీకు ఇంకా కావాలంటే సో ఎస్ నేమ్ ఓకే ఇలా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటామండి ప్రైమరీ కీని సో మీరు చూసారంటే మనం దీనిపైన అప్లై చేయమండి సింగిల్ సింగిల్ కాలం మీద మనం కండిషన్స్ రాయం యూనిక్ కానీ నాట్నల్ అని ఇక్కడ రాయం సో ఏ దాని మీద అప్లై చేయాలో ఆ కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రైమరీ కీలో పెడతాం ఓకే గాయస్ అర్థమవుతున్నాయి సో ఇలా ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి సో కమాండ్ ఎక్స్పుల్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో వీటిలోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ ఇవే చేస్తున్నా అండి సో జస్ట్ సింటాక్స్ రాసే విధానం మారుతుందండి అంతే సో రిమైనింగ్ అంతా ఈ కాలం యూనిక్ ఉండాలి ఈ కాలం ఐ మీన్ ఈ టూ కాలమ్స్ యూనిక్ అండ్ నాన్ డూప్లికేట్స్ ఉండాలండి మనం ఇంతకుముందు అప్లై చేసిన విధంగానే అంతకు మించి నథింగ్ మోర్ అండి సో ఏ వాల్యూస్ ని ఎంటర్ చేస్తున్నాను సో వీటిలో మీకు ప్రైమరీకి ఏమవుతుందో చూద్దాం టోటల్ ఎర్రస్ వచ్చాయి ఎందుకు మీకు అన్ని కూడా వైలేషన్ జరిగిందండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూస్ లో ఓకే ఇది పిబి బ్యాచ్ త్రీ అండి సో మీరు రాసేటప్పుడు ఎక్స్క్యూట్ చేసేటప్పుడు ఈ టేబుల్స్ కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకోవాలండి లేదంటే ఇలా ఒక టేబుల్స్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన వాల్యూస్ అన్ని ఇంకో టేబుల్ లోకి వెళ్తున్నాయి చూడండి మనం జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేయలేదు ఓన్లీ ఒక్క రో ఈ ఒక్క రో మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయిందండి ఎందుకు మనం ఇంతకుముందు పైన చూసిన కండిషన్ లాగే సో ఇది నాట్ నల్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం యూనిక్ ఉండాలి ఇది కూడా సేమ్ నాట్ నల్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం యూనిక్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు వచ్చారంటే ఈ వాల్యూ అనేది నాట్ నల్ అండి అండ్ ఈ వాల్యూ అనేది యూనిక్ అండి సో రెండు కూడా నాట్ నల్ ఉన్నాయి రెండు కూడా యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో సిమిలర్ గా ఇలాంటి వాల్యూనే మీకు ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది సో ఇదే వాల్యూ నేను ఇంకొకటి అప్లై చేస్తున్నాను అండి అరేస్ బిఫోర్ దాట్ సో మీకు ఓన్లీ వన్ నాట్ ఫోర్ జాన్ వన్ నాట్ ఫోర్ జాన్ వచ్చిందండి సో ఈ టూ కాలమ్స్ మాత్రమే మీకు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఎందుకంటే మనకు ఈ కాంబినేషన్ లో తీసుకుంటుంది అని చెప్పాయి కదండి ఇలా కాంబినేషన్ లో వస్తుంది మీకు సింపుల్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఒక్క నిమిషం ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే మన టేబుల్ లో వాల్యూస్ ఏమున్నాయి సో వన్ నాట్ వన్ జాన్ నైన్టీ వన్ నాట్ వన్ జాన్ నైన్టీ సో సిమిలర్ గా వన్ నాట్ టూ నల్ సెవెంటీ ఫైవ్ నల్ వన్ నాట్ ఫోర్ మార్చి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది ఇలా ఒక టేబుల్ ఉందండి 
ఈ టేబుల్లో మనం ఈ టూ కాలమ్స్ మీద మనం ప్రైమరీకి అప్లై చేస్తున్నాం సో ఈ టూ కాలమ్స్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ ఐ మీన్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా జరుగుతుంది సో అది ఈ టూ కాలమ్స్ని సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకుంటుంది ఓకే మనం ఇండివిజువల్గా చూస్తే ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ మనము డూప్లికేట్ అని చెప్పచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ యూనిక్ వాల్యూస్తో ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ డూప్లికేట్ ఉంది సో నాకు అవుట్పుట్లో ఇది రాకూడదు కదా అని మీకు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు బట్ అది బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా జరుగుతుందంటే సో వన్ నాట్ వన్ జాన్ వన్ నాట్ టూ ఈ నల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకోదు బట్ బ్యాక్ ఎండ్లో మీకు అది ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పేదానికి నల్ తీసు చెప్తున్నాను దెన్ నల్ మార్టిన్ దెన్ వన్ నాట్ ఫోర్ జాన్ ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైంటీ సో ఇలా ఈ టూ కాలమ్స్ని కలిపి సింగిల్ కాలమ్ వాల్యూగా చెక్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఏమైంది వన్ నాట్ వన్ జాన్ అనేది వన్ నాట్ ఫోర్ జాన్ అనేది టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అయిపోతుంది సిమిలర్గా ఇక్కడ నల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు రిమూవ్ అయిపోయాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకు రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటి వన్ నాట్ వన్ జాన్ వన్ నాట్ ఫోర్ జాన్ నైంటీ నైంటీ బట్ మనకి వన్ నాట్ వన్ జాన్ అని వన్ నాట్ ఫోర్ జాన్ అనేది టూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కదండి గాయస్ అర్థమవుతుంది ఇది సంతోష్ అర్థమవుతుందా సో మనకు బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే టూ కాలమ్స్ మీద రాస్తున్నాం కాబట్టి టూ కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేసి సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకుంది మీకు డూప్లికేట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి వన్ నాట్ వన్ జాన్ ఈ వాల్యూ మనం ఇచ్చామంటే మళ్ళీ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ వాల్యూ కూడా ఇంకోటి ఇన్సర్ట్ చేశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సేమ్ రండి వన్ నాట్ వన్ ఇక్కడ ఉంది ఐ మీన్ ఇది అవుట్పుట్ ఎలా తీస్తుంది వన్ నాట్ వన్ జాన్ ఎయిటీ ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ అవుట్పుట్ లో వన్ నాట్ వన్ జాన్ వన్ నాట్ వన్ జాన్ రెండు సిమిలర్ కదండి సో అప్పుడు ఇది డూప్లికేట్ గా తీసుకుంటుంది సింగిల్ వాల్యూ డూప్లికేట్ ఉంటే మారదండి ఈ వాల్యూ డూప్లికేట్ ఉన్నా ఈ వాల్యూ లేదు కదా సో అలా చెక్ చేస్తుందండి సో మొత్తం కాంబినేషన్ లో తీసుకునేప్పుడు ఈచ్ లెటర్ చూడండి వన్ జీరో వన్ జే హెచ్ ఓ ఎన్ వన్ జీరో వన్ జే హెచ్ ఓ ఎన్ సో ఈ రెండు డూప్లికేట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమింది వన్ జీరో ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇది ఇనికి వాల్యూ అయిపోతుంది లక్ష్మి అర్థమైందండి ప్రవీణ్ మీకు ఓకే సో ఇలా మనం ఒక కాలంని టూ కాలమ్స్ కానీ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ గా మనం రాసుకొని యూనిక్ వాల్యూస్ గా క్రియేట్ చేసి దెన్ వాటి మీద మనం ప్రైమరీ కీస్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో ఇలా మీరు ఇంకోటి కావాలంటే ఇంకొక వాల్యూ సేమ్ ఇదే వాల్యూ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా చూడండి ఇదే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకు తీసుకోదు ఎందుకంటే ప్రైమరీ కీ అనే వైలేషన్ జరిగింది ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి ఇది ఇక్కడ మనం ప్రైమరీ కీ పెట్టాం కాబట్టి ఈ ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ డూప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈ వాల్యూ తీసుకోను అంటుంది సో మనకు ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే ఐ మీన్ ఈ టూ వాల్యూస్ మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది మల్టిపుల్ అండి అప్పుడు త్రీ కాలమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ఈ కాలమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటుంది సో ఓకే చేస్తాను ఈ కాలం అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు నైంటీ ఓకే ఇక్కడ నైంటీ యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిటీ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నైంటీ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఈ త్రీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అయిపోతాయి కదండి సో ఈ త్రీ వాల్యూస్ కూడా మీకు అవుట్పుట్ లోకి వస్తుంది సో సిమిలర్ గా మీరు చూడండి ఫస్ట్ నేనైతే ఈ వాల్యూస్ ఈ టూ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇవి డిలీట్ చేసేస్తున్నాను డిలీట్ ట్రంకేట్ చేస్తున్నాను అన్ని వాల్యూస్ వెళ్తుంది ఓకే ఎక్స్క్యూట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం చూసామంటే మన వాల్యూస్ ఏమి ఉండవండి వాల్యూస్ ఏం లేవు మన టేబుల్ లో ఏది పిబిఐ ఫోర్ లో ఏ వాల్యూస్ లేవు సో నవ్ నేను ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ఈ ఫోర్ వాల్యూకి ఇంకొక వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇంకొక వాల్యూ ఏంటంటే వన్ నాట్ వన్ జా ఐ మీన్ వన్ నాట్ ఫోర్ జానే ఎంటర్ చేస్తున్నాను చూడండి 
104 जान 75 और उनको को वैल्यू 104 जान 90 इस तुम्हारे ओके इपुन निकाम होते हैं ये 104 जान 75 ये दोनों वैल्यू सिमिलर सो दिन लोन ची वो को वैल्यू मात्र में मना काउंट पोटेस्ट होते हैं देन 104 जान इधर 90 मारी पोते हैं दिन तो सो मना की वैल्यू आने दे आउटपुट लोग पोसने सो मना टोटल आउटपुट एम उन्होंने फर्स्ट लाइन आने दे आउटपुट उन्होंने देन सेकंड लाइन ओ मैं ये रिंडेट लो इंचे बोक वैल्यू आउटपुट होते हैं अंडी थर्ड लाइन आने दे आउटपुट होते हैं सो यू कैन सी सर स्मॉल सर चेल सर प्राइमरी की देखो ओह सॉरी ओह सॉरी स then mana update je ale, I mean alter je al table, alter ni tu mungkin kita caplai dekat berti, so we'll create a new table, okay. New table je tu nana, file, then primary key lo add je skala ni, just simple dah, okay. Then you have to insert the values. Any five key matches for me. Okay. So you can remove me call any values check just control the day. First null to naya duplicates to naya I mean three columns basis kun three columns ni nik single value ga this kun to ndi and three columns lo manak okan allo unna goda accept chai yadu okay ee 101 john 90 anayadu okwa single value ga yipo thun dandi same value akkudu ndi manakku ekkada leadu but meer ikkada kosthe 104 john 75 anayadu malli ikkada yam ndi so ee value this kodu 104 john 90 idhi malli maari ndi so idhi this kun to ndi So insert batch five. Okay, sorry. Batch five. Anyway, manai command inka execute chale. Table successful ga hindi. Then we have to select and execute. So worker o matra me effect ta hindi kara. Then malay second line error ho chindi. Idi error ho chindi. Then if you go malay worker o effect ta hindi. So zero effect ta hindi. मलिए वायलेशन ऑफ ये रो याने दे एंटर वाले दो, देन मलिए लास्ट लो उनको करो एफेक्ट आएंगे दे, ये रो एफेक्ट, सो मेरा आउटपुट चूज़ है रंटे, ओके so 101 John and the different 90 e3 values different and the 104 John 75 e value were different 104 John 90 would have different in the country 70 95 and it is similar to the okay three values to go to Monaco combination of different one only 104 John 90 and it will value 104 John 75 and it in cook value 104 101 John 90 and it in cook value so at the main that guys everyone and it Miko Lakshmi Gara, are you talking about it? Yes, yes. Pravin, Miko, are you talking about it? Yes. Okay. So, this is the same idea concept. We have foreign key. Foreign key in the sense, now we have to change the table. So, we have to change the foreign key. So, now we have to change the foreign key. Okay. 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 So foreign key is nothing but simple ga e table lo unde conditions to o column create chesam. Similar ga a column ni manam unko ka table lo chesam ante dhani foreign key antaro. So make a simple concept intente. Yi put unko ka table in chesam nano. So we can copy. So copy paste चेसे टपड़ु मेरो, I mean, अन्नी check चेस कोल अंडे, यह दन मिस्सा होत्तु नामल, यह दन टे 
ముందు టేబుల్కి మనం యాడ్ చే యాడ్ చేస్తున్నామా అవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలండి సో టేబుల్ సిక్స్ ఓకే దెన్ మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ కాదండి ప్రైమరీ కీ అనేది ఆర్డర్ ఐడి ఐ మీన్ ఏ కాలం ఇవ్వాలో ఆ కాలం నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం దెన్ వీ విల్ గో విత్ దిస్ ఐడి కాలం అండి సో మీకు టేబుల్ ఏమవుతుంది ఒక ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది ఇంకొక ఫారెన్ కీ ఉంటుంది సో రెండు ఒకే కా ఒకే టేబుల్లో ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఫారెన్ కీ అనేది ఇంకొక టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది ఇంకొక టేబుల్లో ఫారెన్ కీ సో ఇక్కడ మనకు ఈ టేబుల్ ఐ మీన్ ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ ఉందండి ఈ టేబుల్లో మనకు ఇది ఫారెన్ ఇది ప్రైమరీ కీ ఇది ఇంకొక ఫారెన్ కీ ఉండొచ్చు ఈ టేబుల్ ఏమవుతుంది ఇంకొక థర్డ్ టేబుల్లో ఫారెన్ ప్రైమరీ కీ అవ్వచ్చు ఐ మీన్ ఒక ఫారెన్ కీ ఒక ప్రైమరీ కీ రెండు ప్లేస్ అవ్వచ్చు బట్ ఓన్లీ వన్ ఫారెన్ కీ మాత్రమే ఉంటుంది ఫారెన్ కీస్ అనేది మల్టిపుల్ గా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు అర్థమవుతుంది సో ఈ టేబుల్ చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్ అయింది ఇప్పుడు నేను సబ్జెక్ట్ ఐడి కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను దెన్ క్లాస్ ఐడి ఆర్ సెక్షన్ ఐడి ఓకే సో ఈ సబ్జెక్ట్ ఐడి అనేది ఏంది ఇక్కడ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఐడి సబ్జెక్ట్ నేమ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది దెన్ సెక్షన్ ఐడి కూడా సెక్షన్ ఐడి సెక్షన్ నేమ్ అండ్ సెక్షన్ టీచర్ ఇలా ఒక ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది దీంట్లో ఇది ఇది ఫారెన్ కీ అవుతుంది ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అవుతుంది అలా అండి సో ఇవన్నీ కూడా మన ఈ టేబుల్ ఏమవుతుంది ఇది ఫారెన్ కీ ఇది ఫారెన్ కీ ఇది ఒకటి ప్రైమరీ కీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓకేనా గైస్ సో ఫస్ట్ సింపుల్ ఫారెన్ కీ ఎలా చేస్తామో చెప్తాను చూడండి సో ప్రైమరీ కీ తీసేసి ఫారెన్ కీ పెడతామండి సింపుల్ అంతే అండి జస్ట్ ఏ టేబుల్ నుంచి రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలో అది రాసుకోవాలండి రెఫరెన్స్ రెఫరెన్సెస్ ఏ టేబుల్ అండి మనం పిబిఐ బ్యాచ్ ఫైవ్ అనే టేబుల్ కదండి బ్యాచ్ ఫైవ్ టేబుల్లో కాలం నేమ్ ఏంటి ఐడి కాలం నెంబర్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కీ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఓకే మనం ఇక్కడ త్రీ కాలమ్స్ డిఫరెన్ త్రీ కాలమ్స్ ఇచ్చాం కదండి సో ఎస్ నేమ్ ఎస్ మార్క్స్ ఓకే సో సో ఇక్కడ మీరు చూడండి మనం ప్రైమరీ కీకి ఏ కండిషన్ ఇచ్చాం ప్రైమరీ కీ ఎస్ ఐడి ఎస్ నేమ్ ఎస్ మార్క్స్ ఈ త్రీ కాలమ్స్ ఇచ్చాం ఓకే ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది సేమ్ మనం ఏదైతే ఆ కాలమ్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసామో సో ఆ కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ప్రైమరీ కీలో ఉండే కాలమ్స్ అన్ని ఈ రెఫరెన్సెస్ లో మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి సిమిలర్ గా ఆ టేబుల్ నేమ్ ఆ టేబుల్ లో ఉండే ఏ ఏ కాలమ్స్ మీద చేసాం ఆ కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేసాం సో ఈ కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ ఫారెన్ కీ రిలేట్ అవ్వండి ఐ మీన్ ఇలా క్రియేట్ అవ్వు అని చెప్తున్నాం అండి సో ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయింది సో సేమ్ వాల్యూస్ మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం ఫారెన్ కీ ప్రైమరీ కీ అంటే ఏం మారదండి సేమ్ వాల్యూస్ సేమ్ కండిషన్ సేమ్ అండి బట్ ఈ టేబుల్లో ఇది ఇక్కడ ప్రైమరీ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫారెన్ అయింది అంతే అండి డిఫరెన్స్ రైటింగ్ లో సింటాక్స్ లో కానీ ఐ మీన్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయడం కానీ సేమ్ అండి ఆ వాల్యూస్ ఎక్స్క్యూట్ అయ్యేది కూడా సేమ్ అయ్యి ఎంటర్ ఎక్స్క్యూట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఈ టూ వాల్యూస్ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తున్నాను మీరే అవుట్పుట్ లో సో ఇంకా మనం సిక్స్త్ ఎక్స్క్యూట్ చేయలేదు ఓకే ఎక్స్క్యూట్ అయ్యింది సో మీరు చూడండి ఈ దీంట్లో ఇంకా మనం ఈ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయలేదు ఓకే సో అన్ని రోజు ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి
सो गैस फारे नथिंग बट मन एक्त कंडीशन इतना सो ये वाल्यूस मन इक एंटर अवता है बेस्ड आ रेफर प्रैमरी की रेफर तो मन को फारे की अने एक्सक्यूटी सो मन इक ये वाल्यूस इच्छा अवी मन के एंटर अवता है सो इन नीत जॉइंट कंडीशन जैसे वन आट वन की वन आट वन एक्ना अभी चक् वन आट फोर की वन आट फोर एक्ना अभी चक्स मन को अवटपुट टेबल इंको टेबल वस्तु सो अभी मन जॉइंट का चुप्कटा सो इक मेन डिफरें फस्ट कंस्टेंट टेबल ई मीन एम चसा नाट नल अनेसा नाट नल सिंगल वाल्यूस पैन चसा मलिपल कॉलम्स पैन चसा सिमर नाट नल यूनि अटे टाइम चसा दट नल यूनि से अटे टाइम चसा दैमरी की वाँम ई मीन ओके प्रैमरी की प्रैमरी की एम होते ओनली टू कॉलम्स मैदा चसा अं द्री कॉलम्स मैदा सिंगल कॉलम मैदा सो मैं फारे की एला वर्क मन मन इच्छा टेबल्लो रेफर टेबल मीद का ई मीन मन की कॉलम मीद बेसको मन फारे की अने रिटटी बट वालूस अनेमलर ऐ एंटर आईता है यह फारे की प्रैमरी की अनेकारे मेन मन एपड़ते टेबल्स जॉइन चुस्वा ई मीन टेबल टेबल जॉन्वाली टेबल टेबल जॉन्न मन को कलम अने कलम बेसको मन अवटपुट की जॉन चस्ता दी थ्री कॉलम्स मन की दींट मैच वालूसको अवटपुट अने अभी जॉइंट कंडीशन मन को यूजता है सो ई टू टेबल जॉन टाइम ल प्रैमरी की फारे की रिश्नशिप यूजर मन नल वालू हईलैट मन टू टेबल अटे टाइम एक्सक्यूट मन की लाइन फस्ट फस्ट क्यूरी की फस्ट टेबल स्यूरी की सैकंड टेबल यू कैन सी ओन टेबल एक्सक्यूटे अटे टाइम मन टू टाइम एक्सक्यूटा अटे टाइम एक्सक्यूट सो टू टू क्यूरी अटे टाइम एक्सक्यूटे प्रैमरी प्रैमरी की अने सेम टेबल इंदाक चपाँगी सो मन को अटे टाइम टेबल प्रैमरी की अंड मलिपल फारे की ओके फारे की मन के ई अवदी वीट तो पटे मन प्रैमरी की रिटेटे अब मन टेबल चेंज सो प्रैमरी की प्रैमरी की नीन जस्ट ईडी कलम की ले प्रैमरी की मोतम रावाली कदा सो अभी वाल्यूस की एंटर चेदा ओके सीमें रिमेनिंग अभी सैवन ओके सो इन चूँगी टेबल एक्सक्यूटना सो संथिंग इन करेक्ट सिंटाक्स ब्राके सो अंक मन लाइन लाइन के अंत गैपी सो बैदी मन को 
అర్థమవుతుంది ఎలా ఇంట్లో ఐ మీన్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా సో మీరు ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ అయినాయి రోస్ అన్ని కూడా మీకు ఈ టేబుల్ ఎలా వచ్చిందో ఆ టేబుల్ అలాగే వస్తుంది అప్పుడు సో ఇక్కడ సెవెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చాయా మనం ఫారెన్ కి ఒకటి పెట్టి మనకు ఏం కాదండి జస్ట్ ఆ ఫారెన్ కి అనేది ఐ మీన్ ఆ కాలం అనేది బిల్డ్ అవుతుంది మనకు అంతే ఓకే దెన్ రిమైనింగ్ మనకు సేమ్ వాల్యూ సేమ్ కండిషన్స్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రైమరీ కీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ప్రైమరీ కీ రిలేషన్ చేస్తేనే మనకు వాల్యూ అనేది టేబుల్ అనేది ఆల్టర్ అవుతుంది ఐ మీన్ చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఇలాంటి ఫారెన్ కీస్ మనం మల్టిపుల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ప్రైమరీ కీ అనేది ఈచ్ టేబుల్ కి సింగిల్ మాత్రమే ఓన్లీ వన్ మాత్రమే ఉంటుందండి ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఫారెన్ కీస్ అనేది మల్టిపుల్ గా చేయొచ్చు మనం అర్థమైంది సంతోష్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అంటే నథింగ్ అమ్మ సో సేమ్ ఏ కండిషన్స్ అయితే ఆ కండిషన్స్ తోనే మనకు ఒక కాలం అనేది ఆ కండిషన్ మీద మనకు ఒక కాలం క్రియేట్ అవుతుంది అంతే సో అది మనకు ఫిజికల్ గా మన టేబుల్ లో ఏమీ ఆల్టర్ చేయదండి సో ఏ వాల్యూస్ ఎలాగున్నాయో అలాగే ఇచ్చేస్తుంది మన అవుట్పుట్ ని బట్ ఈ ఫారెన్ కీ తో మనం ప్రైమరీ కీ రిలేషన్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఈ ప్రైమరీ కీ బేస్ చేసుకుని మన టేబుల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అండ్ ఒక టేబుల్ లో ఒక ప్రైమరీ కీ మాత్రమే ఉంటుంది బట్ మల్టిపుల్ ఫారెన్ కీస్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్లు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఈ టేబుల్ కి సంబంధించిన ఫారెన్ కీ సిమిలర్ గా నాకు సబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంది సో ఇక్కడ నాకు ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ ఐడి సబ్జెక్ట్ నేమ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఇలాంటి ఇంకొక టేబుల్ ఉంది ఈ టేబుల్ లో నాకు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్ లో ఉండే ఐడి కి స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ మీన్ ఇది ప్రైమరీ ఇది ఫారెన్ కీ అవుతుంది సేమ్ సిమిలర్ గా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంది ఇది ప్రైమరీ కీ ఇది ఫారెన్ కీ అవుతుంది దెన్ దెన్ సెక్షన్ వైజ్ సెక్షన్ ఐడి సెక్షన్ నేమ్ సెక్షన్ టీచర్ సో అదేమవుతుంది ఇక్కడ సెక్షన్ ఐడి ఇక్కడ సెక్షన్ ఇది ఇది ఫారెన్ కీ సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఫారెన్ కీ అయినప్పుడు మనం ఇది ప్రైమరీ కీగా పెట్ ఐ మీన్ మనం ఇది ప్రైమరీ కీ క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే ఈ రెండు ప్రైమరీ కీ కాలేవు ఈ రెండు ఫారెన్ కీస్ అవుతాయి లేదు ఈ కాలంని నేను ప్రైమరీ కీ చేసుకుంటున్నాను సో దెన్ ఈ టూ కాలమ్స్ అనేది మనకు ఫారెన్ కీస్ అవుతాయి అర్థమైందమ్మా సో ఇలాంటి ప్రైమరీ కీ అనేది ఒక టేబుల్ కి ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది బట్ ఫారెన్ కీస్ అనేది మల్టిపుల్ గా చేసుకోవచ్చు అది సింపుల్ అండి సింపుల్ గా ఓకే ఐ గెస్ టైం అయిపోవచ్చింది ఆల్టర్ చెప్దాం అనుకున్నాను చెప్పమంటారా ఆపమంటారా అండి ఆల్టర్ కమాండ్ మండి ఓకే అండి సో కన్సర్న్స్ అయితే ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యాయి కదండి సో కాస్త ప్రాక్టీస్ అయితే చేయండి ఈ కన్సర్న్స్ ఎలా సో మీరు ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే వీకెండ్ కాబట్టి జస్ట్ ఒక టేబుల్ ని మీరు క్రియేట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ క్రియేట్ ఒక క్రియేట్ డేటాబేస్ ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయండి ఓకే దెన్ క్రియేట్ టేబుల్స్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి సో మనకి ఇప్పుడు అయిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ చేస్తున్నా అండి ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఒక టేబుల్ సో డేటాబేస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక డేటాబేస్ ఇప్పుడు మన మన రిలేటెడ్ గానే చూసుకుందాం అండి సో పిబిఐ బ్యాచ్ పిబిఐ అనే బ్యాచ్ ఒక ఈ డేటాబేస్ ని ఒకటి క్రియేట్ చేయండి పిబిఐ బ్యాచ్ అనే నేమ్ తో దెన్ టేబుల్స్ ఏం క్రియేట్ చేస్తారంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏప్రిల్ జస్ట్ ఏప్రిల్ వద్దులేండి సో పవర్ బిఐ అని చేయండి సో పవర్ బిఐ అనే ఒక టేబుల్ చేయండి దెన్ క్లాస్ అనే ఒక టేబుల్ చేయండి దెన్ ఇంకేం చేస్తారు ఈ పవర్ బిఐలో ఏమేమి పెట్టాలి సో పవర్ బిఐ ఆర్ఎల్స్ వద్దులేండి క్లాస్ వద్దు జస్ట్ పవర్ బిఐ అనే ఒక టేబుల్ చేయండి ఈ పవర్ బిఏ లో నాకు కావాల్సిన కాలమ్స్ సో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ కావాలి దెన్ స్టూడెంట్ నేమ్ కావాలి దెన్ స్టూడెంట్ 
మెయిల్ ఐడి కావాలి దెన్ స్టూడెంట్ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి దెన్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ సో ఇలా ఒక ఫైవ్ కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే మీకు బేసిక్గా ఎక్కడైనా చూస్తే మన మెయిల్ ఐడి అనేది అన్ని యూనిక్గా ఉంటాయండి ఓకే ఒక మెయిల్ ఐ మీన్ మెయిల్ ఐడీస్ అన్ని యూనిక్గా ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది పక్కాగా అండ్ మోర్ ఓవర్ నల్ వ్యాల్యూస్ ఉండకూడదు సో ఈ మెయిల్ ఐడి నాకు యూనిక్ ఉండాలి సో ఇలాంటి టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి మీరు ఇక్కడ నాకు ఫోన్ నెంబర్ నాట్ నల్ ఉండకూడదు నల్ వ్యాల్యూస్ ఉండకూడదు నా ఫోన్లో అండ్ మార్క్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉండాలి అండ్ ఫారెన్ కి ఏముండే ఓన్లీ ఈ సింగిల్ కాలం మీద అప్లై చేయండి మనం ఇది ప్రైమరీకి అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి జస్ట్ బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ ఐడియాని ఒకటి క్రియేట్ చేయండి ఇది మనకు ఫారెన్ కి ఓకే సో ఇంకో ఇక్కడ పవర్ బిఐ ఇక్కడ ఇంకొక బ్రాంచ్ అనే టేబుల్ అండి సో ఈ బ్రాంచ్ అనే టేబుల్ ఎలా చేస్తారు జస్ట్ బ్రాంచ్ ఐడి అండ్ దెన్ బ్రాంచ్ నేమ్ సో బ్రాంచ్ ఐడి నథింగ్ బట్ వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో టూ అలా రాయండి ఇక్కడ బ్రాంచ్ నేమ్ అంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు ముంబై అనేట్లో రాసేయండి సో ఇలా టూ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి టూ టేబుల్స్ లో నాకు వాల్యూస్ ఈ టూ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయండి సో ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్ అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్స్ సో ఇదే అండి మీకు ఇది స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోండి లేదంటే కాపీ పేస్ట్ చేయమంటే చేస్తాను వాట్సాప్ లో హలో గైస్ ఉన్నారా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఒక్క నిమిషం దెన్ సైజ్ అయితే తగ్గిస్తాను అట్లీస్ట్ ఓకే ఇది ఓకేనా సైజ్ పెంచమంటారా చాలా సార్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం ఓకే అండి సో మీరు ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దెన్ టేబుల్స్ అనేది పవర్ బే బ్రాంచ్ అనేది టూ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి బ్రాంచ్ టేబుల్లో నాకు బ్రాంచ్ ఐడి బ్రాంచ్ నేమ్ ఉండాలి అండ్ బ్రాంచ్ ఐడికి ఎలా ఉండాలి ఇది ప్రైమరీ కీ కావాలండి మనకు ఇక్కడ ఓకే ఇది ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అయితేనే మనకి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అవుతుంది ఓకే ఈ కా ఈ టేబుల్లో ఇది మనకు ప్రైమరీ కీ ఓకేనా గైస్ ఓకే అండి అట్లీస్ట్ మీకు ల్యాప్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ పెన్ పేపర్ వరకు అన్నా చేయండి విల్ మేక్ ఇట్